안녕하세요. 교실 떠난 국어교사 박전현입니다. 아, 오늘 정현정 시인의 섬, 아, 박덕규 시인의 사이라는 시인데요. 굉장히 짧은 시입니다. 자, 이두 편을 한번 보겠습니다. 여기 사진은 울릉도에 있는 관음도인데요. 뭐 지금은 이렇게 연육교가 있어서 쉽게 걸어가서 한 바퀴 돌아볼 수 있습니다. 아, 이 시와 뭐 특별한 관련이 있어서는 아니고 뭐 섬이라는 어, 시가 있어서 가져온 사진입니다. 교실을 떠났지만 도움되는 국어자료 만들어 보겠습니다. 블로그, 유튜브, 인프루언서 구독해 주시고 이웃 추가해 주시고 공감, 좋아요 해 주시면 감사하겠습니다. 자 길잡이입니다. 짧은 시로 표현한 인간관계의 어려움 자, 사람 사는 세상 단순하지 않습니다. 아, 복잡한 인간관계를 생각할 수 있는 두시두 두 편입니다. 이행으로 된 짧은 시로 다양한 해석의 여지와 여운을 남기는 정현중의 섬과 자, 섬을 패러디하여 중간지대의 삶의 어려움을 보여주는 박덕규 시인의 사이 해설입니다. 자, 함께 읽어볼 만한 시로는 정희성의 숲과 안도현의 간격이 있습니다. 제 블로그에 다 있으니까 한번 보면 됩니다. 아, 제가 늘 강조하는 것이 국어는 외우는 것이 아니라 원리를 이해하는 것입니다. 따라서 본문 중심의 공부가 필요합니다. 아, 요약지 보고 문제만 푸는 공부는 실패합니다. 우리 정말로 그 아이들 중에 어, 정말 열심히 하는 아이들도 많습니다. 어, 어떤 아이들은 시험 때가 되면 은 유학지를 찾고 문제만 기출문제만 팍 푸는데 그런 아이들 공부를 잘할 수가 없겠죠. 자 교과서 본문 중심의 공부 충분히 하고 난 다음에 유학지 보고 문제 풀면 은 성공합니다. 아, 국어는 정답을 찾는 것이 아니라 주어진 상황에서 알맞은 답을 찾는 것꼭 기억하세요. 어떤 문제를 보고 그 답만 외우면 은 큰일 납니다. 아, 이해의 배경입니다. 정현종의 섬은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 중의적이죠. 먼저 단절된 인간관계 속에서 그들을 이어줄 수 있는 자유로운 의사소통을 가능하게 하는 통로로서 이해할 수 있다. 자, 그 다음에 이렇게 이해하게 되면 이어지는 이행은 사람들과의 일상적인 관계를 넘어서서 서로의 따뜻한 체온을 느낄 수 있는 이상적인 공간에 대한 동경이 됩니다. 자, 한편 섬을, 섬은 떨어져 있잖아요. 사람들에게서 벗어난 공간으로 이해하면 나와 다른 사람 사이에는 섬이라는 공간이 존재한다는 것이고 이렇게 되면 어, 이행은 무인도와 같이 사람이 없는 공간으로 도피를 기원하고 있는 것으로 읽힐 수 있습니다. 어, 저는 요즘 오히려 두 번째와 같은 섬이 좋은 것 같습니다. 자, 이처럼 상반된 의미로 읽힐 수 있는 것은 시행이 짧고 압축적이어서 독자가 상상력을 발휘할 여지가 많기 때문이라고 할수 있습니다. 아, 박덕규 시인의 사이는 정현종의 섬을 패러디한 시입니다. 자, 우리 패러디를 한 시는 들어있죠. 김춘수의 꽃을 아, 아, 뭡니까? 라디오처럼 아, 라디오같이 사랑을 쉽게 끄고 켤수 있다면 이라는 그런 시로 패러디한 시도 있습니다. 자, 섬 대신 사이로 설정해 이행의 시를 이연 사명으로 구성했고요. 이를 통해 지나치게 치우친 자세로 현실을 바라보는 인간의 세태를 비판하고 있습니다. 뭐 작품이 굉장히 짧습니다. 사람들 사이에 섬이 있다. 그 섬에 가고 싶다. 정현종 섬. 여기서 섬의 의미에 따라가 뜻이 달라지겠죠. 사람들 사이에 사이가 있다. 사이가 있었다. 사이에 있고 싶었다. 양편에서 돌이 날아왔다. 박덕규의 사이인데요. 자, 이두 편의 시를 한번 보겠습니다. 섬 감상학입니다. 사람들 사이에 섬이 있다. 사람들 사이. 
사람들 사이는 사람들과의 관계죠. 그래서 인간관계입니다. 자, 섬은 인간관계의 본질적 의미를 알게 해주는 공간이다. 섬이 서로 연결되고 이런 것 같으면 서로 뭐 되는 경우도 있을 거고 섬이 떨어져 있는 섬이었을 때또 다른 의미가 있겠죠. 자, 첫 번째, 사람들 사이의 관계를 이어주는 공간. 이때는 이상적 공간이 되겠죠. 뭐 섬에서 만나면 서로 즐겁게 놀 수도 있잖아요. 두 번째, 사람들 사이의 관계가 끊어지는 공간, 도피적 공간입니다. 저는 이제 나이 들고 이래서인지 어, 이렇게 자료 만들고 또 인터넷에서 뭐 지식인도 활동하고 이런 등의 활동하는 것이 상당히 좋습니다. 저에게는 인터넷 공간이 있는 것 같습니다. 섬의 의미고요. 그 섬에 가고 싶다. 자, 이럴 때는 정상적인 인간관계 회복의 염원이고요. 이일 때는 복잡한 인간관계에서 벗어나려는 염원입니다. 그 제가 뭐 사실은 학교에서 전부 큰 규모의 학교에 있었습니다. 그렇게 있었어인지 요즘은 이렇게 조용히 인터넷 공간에서 이렇게 일하는 것도 괜찮습니다. 자, 나의 소망이죠. 자, 섬. 어, 섬이 아니고 이거는 뭡니까? 사이인데 제가 이거 오타네요. 어, 사람들 사이에 사이가 있었다. 자, 사이는 극단, 한쪽으로 치우치는 것이 아닌 중간지대죠. A라는 사람이 있고 B라는 사람이 있으면 그 사이가 있잖아요. 이건 중도, 중용입니다. 사이에 있고 싶었다. 그 한쪽으로 치우치는 게 아니고 중간에 있고 싶다 이런 뜻이죠. 중도, 중간의 삶을 살고 싶었다. 자, 나의 소망이죠. 자, 양편에서 돌이 날아왔다. 그 섬을 도표의 공간으로 생각하는 사람도 있었고 또 서, 섬을 화해의 공간으로 생각하는 사람도 있잖아요. 이 중간지대에 살기가 참 어렵다는 거죠. 이쪽에서도 비판하고 하고 저쪽에서 도 비판한다는 뜻이죠. 양극단, 흑백 논리를 가진 사람들이 모두 다 나를 비난했다. 돌은 비난, 비판이죠. 그 회색주의로 몰아쳤습니다. 자, 쉽지 않는 중간지대의 삶입니다. 자, 나에 대한 비판입니다. 정리해 보겠습니다. 섬은 어, 자유시고 자유로운 행식의 자유시고 개인의 마음을 담은 서정시 또 운문으로 된 운문시입니다. 운문의 반대가 산문시입니다. 성격은 상징적이다. 뭐 여기 섬의 상징적 의미가 있죠. 또 희망적 희망적이라는 것은 섬을 어떤 화해의 공간으로 볼 때는 그렇고 또 어, 도피하고 싶은 섬일 때는 예상적인 느낌도 줍니다. 주제는 단절된 인간관계를 연결하고자 하는 나의 의지 또는 복잡한 인간관계에서 벗어나고자 하는 의지입니다. 특징은 간결한 형식을 통한 함축적 의미를 부여했습니다. 상징적 시어를 사용하여 다양한 해석의 여지를 남겨두었습니다. 자 사이를 정리해 보겠습니다. 역시 자유시, 서정시, 운문시고요. 자유시하고 반대가 정형시죠. 서정시하고 반대는 서사시고 운문시하고 반대는 산문시입니다. 성격은 역시 상징적이고 비판적입니다. 아, 극단적인 생각을 하는 사람들을 비판하고 있죠. 주제는 중간, 중도를 지키는 삶의 어려움이고요. 극단적으로 생각하는 현실을 비판하고 있습니다. 자, 흑백 논리로 나누어진 현실을 또 비판하고 있고요. 자, 특징은 정현정의 시 섬을 모티프로 삼았습니다. 자, 이런 문학 작품이 많죠. 아, 갑자기 생각나는데 아, 곽재구 어, 곽재구 시, 시인입니까? 사평역에서가 또 사, 임차루의 사평역으로 바뀌었습니까? 자, 이런 어, 패러디한 작품들도 좀 보면 좋습니다. 자, 1년의 행을 시, 시작으로 사로 시작하여 어, 음이율, 두운으로 어, 두운을 형성하고 있습니다. 자, 운율은 어, 내재율과 외재율이 있죠. 외재율에는 음보율, 음이율, 음수율이 있습니다. 자, 오늘 하루도 후회 없이 살았으면 좋겠습니다. 수고 많았습니다. 제가 살아있는 한 좋은 자료로 보답하겠습니다. 네이버 구글 다음 어디서나 검색은 박전현입니다.
감사합니다.